向我的地上。是不想挽留，实在是我太不习惯开口，心动沉寂已久，住进清晰的面容，从前没能看透，原来我如此需要被你守候，来自陌生人。黑暗中的双手，来自爱的人，光明中的温柔。别怪我太执拗，习惯了如此急躁，只好天黑前赶到。我带你回家。属于爱的人，星光般的温柔。回忆用爱拼凑，往后的路一起走。天黑了，你将手放在我胸口，就足够。往后的路一起走。天黑了，你将手放在我胸口，就足够。舒服啊！不是，你怎么在这儿？嗯啊、你对我做了什么？哎呀，不要用这种崇拜的眼神看着我呀！我知道。我的形象现在在你眼里，一定光辉又伟大。不是，啊，好了，感动的话就不要多说了，我都懂的。林小弟，你怎么能偷我衣服呢？我偷你衣服怎么了？啊！我好心把你救回来，你不谢谢我，你还怪我偷你衣服？我告诉你，我不仅偷你衣服了，还泡你身体了，怎么着？李小蝶
你怎么能这样呢？你是个女孩子，在没有征得别人同意情况下，你怎么能私自脱脱一个男生的衣服呢？这这像什么样子？我要去洗澡。不准你洗、呃，今儿我就治治你这毛病。嗯，不洗了。好好躺着，我去把粥给你拿过来。我不想喝粥。我是说，我可以出去吃，我不喜欢在屋里面吃东西。走。让你吃你就吃，话怎么那么多呢？就你这么弱的身子骨，你还挑食呢？也就是在我这儿，要是我爸在这，直接给你摁米缸里。老师待着看你啊，我想你。哎，别别别，不是说了不让你来了吗？你什么时候有时间，我过去找你啊。哎，你煮粥了呀？你别碰啊，这是大神的碗，你不能碰。他的我不能碰，为什么你能碰？那我不一样啊，我。是啊，我怎么就碰了？林小迪，我饿了。哦，来了。你就站在这不许动，听见没有？我就动，不许动。来，先把粥喝了吧，我得去处理一个人。是他吗？啊，不是不让你进来吗？我不进来看看，我都不知道。你居然还照顾他，给他煮粥送到床边。我都没享受过这种待遇。我给他煮粥，是因为他。是为什么？你给我说实话，你们发展到哪一步了？哎呀，你别乱想，不是你想的那样。别管我的事儿了，你先回去好好工作啊。陆阳，你有什么资格在这装大爷？李小蝶不是你佣人，凭什么伺候你？我跟你说话呢。你不要总一副目中无人的样子，你这真的很讨厌。行了，赵木然，差不多得了。今天不是你找茬的时候，听我的话，先回去。我不走，我就讨厌他，怎么了？这里是我家，讨厌我的话，你可以离开啊。我凭什么走啊？我是来找小迪的，你没这个资格。哦，是吗？李小迪，我的衣服你洗了没有？洗了。在阳台上晾着呢，很好。不过今后这种粗活儿、烂活儿就不用自己做了。什么？你要给他洗衣服了？不行，我要干别的。别别别！赵梅，赵梅。哎，小林，明天早晨我们吃面吧。我想吃西红柿鸡蛋面，换换口味。可以啊。啊，不是，不是，不是，不是。哎呀，大神，能不能现在别说这个？现在不是说这个的时候。都是一些家长里短的，有什么说不出口的？好，听你的，小姨，你放开我，我绝对不能放过他！不行不行，哎，张木然，你给我换他这身衣服也不错。你给我闭嘴！啊，一个都不让我伤心，出去，出去，出去！去为什么？你为什么要这么做？故意激怒赵木然，对你来说有什么好处？我没有。你没有？你没看见刚刚赵木然都差点上去咬你了吗？要不是我拦着，就以你这种虚弱的状态，马上就要挨揍了，你知道吗？你觉得我很弱呀、啊？你不弱吗？也不知道是谁之前还晕倒。哦，难道是我记错了？那些都是特殊情况。陆宇恒，不管你出于什么心理，你都不应该误导赵木然。我知道你不喜欢他，也讨厌我，但他是我的朋友，请你不要利用我来伤害他。你觉得我在利用你？不是吗？
没错，我的确就是讨厌那个赵牧然，所以今后你不要让他出现在我家。如果你有任何意见和不满，随时可以搬出去。反正有欢迎你的人。陆宇航，你不可理喻什么？被一个女人给救了？你们怎么连一个女人都拦不住啊？海神，你先别生气。至少我们确认了，他怕黑的传闻应该是真的。他出来的时候，整个人都昏迷了。原来他还有这样的弱点，还以为他真像传闻中的那么完美。那我们还要不要继续？你们先安心训练。这种致命弱点，当然要在致命的时候用了。林小蝶，毛巾呢？我不是给你准备新的在那儿了吗？你就用那个吧，不用谢啊，我送你了。我不要这个，我要我那条，你放哪儿了？你的那条啊，不小心掉进垃圾桶里了。你要是想用的话，就从脏衣袋里捡出来吧。最适合你，好好享受吧。喂，冰儿。喂，小鸡。去古风展的事儿准备的怎么样啊？选好衣服了吗？早就选好了。那行，那咱按照约好的计划来。我等你哦，千万别迟到了。不会迟到的，放心吧。那一会儿见。嗯，一会儿见。这个。吃吧。为什么我俩的饭差别这么大？那可不是嘛。毕竟我这寄人篱下的，随便吃一口盖饭凑合凑合就行了。不像你，又有菜又有汤，多高级啊！以后呢，我们陆神大人的配置就按这个来啊，不用客气。别看了，等我走的时候我都带走，你要我都不给你。你要走啊？嗯。去哪个明星家？你管我呢？不是老早就想让我走吗？没事多看看和智力开发有关的书籍。补补脑子，不要总看这些没有科学依据的东西，浪费时间。你还嫌自己不够蠢吗？你才蠢呢，懂什么呀？我这是给自己积攒爱情运，知道吗？你看啊，这上面说了，有很多种办法都可以用：床头柜上放一杯清水，或者是钱包里放一张未婚的异性照片，都可以。这种无稽之谈你也相信？你是大神，你当然可以不相信。毕竟你桃花运泛滥，根本不需要这些。我们就不一样了，我们普通人呢
，折腾一下还是很有必要的。嗯，看你这兴致勃勃又渴望的样子，你不会一个男朋友都没有谈过吧？瞧不起谁呢？谁没谈过男朋友啊？我，我幼儿园就有初恋了。巧了，我的初恋也在幼儿园。你还会笑呢？你的手受伤了。不是因为某个人吗？结果呢？人家还不领情。哎呀，枉费我殷切的热血，终究是错付了。你这句谢可太不容易了，好吧，那我接受喽。这个才是正常人的交流方式，知道吗？好好学习学习。就是觉得你挺不客气的，想教训教训你，告诉你得罪本姐姐是没有好下场的。但看在你刚刚跟我道谢的份上，咱俩之前的恩怨就一笔勾销啦。哦，对了，我今天还要去一个古风展，可能会晚点回来。哎，不许喝凉水啊！时间差不多了，我先回去换衣服了，好好吃饭吧。得精简一点，这样才能方便现代人穿着。回来再开吧。嗯、大神，我先走了，你自己在家要乖一点，不可以喝凉水，不可以吃油腻的东西。挺好看的嘛，这小姑娘穿的真好看啊！是啊，哎呦，这衣服真精致，就是。来，走走走，哎，妙，小迪，抱歉我来晚了。没关系，谁家还早呢。哇，你说汉服还挺好看的嘛，以后要多给你做一点。怎么样，是不是特别的显瘦？今天在场的小哥哥都会被我迷倒的。哦哟，露出你本来面目了吧？目的不纯，可耻！走，上车。嘿，那个，我手机好像忘拿了，我要上去拿一下手机，等我一下下哦。为了增长爱情运势，他不会真的在床头放了一杯水吧
。虽然不知道为什么，但是一看到这个杯子，就莫名的不爽。大神，你怎么在这儿？呃，我刚刚口渴了，正好看到你房间里有一杯水。啊喝过的水，我真是疯了。小蝶，快走吧，演出就要开始了，咱们去占个好位置。唱的超棒的，这个给你，街头艺术家很伟大，继续加油。手机刚刚明明放在这儿的，不是我的手机啊！同款，哎呀，真是麻烦。风展，别想让我给你送过去，自己犯的错误，凭什么让我来替你买单？小迷糊，你不会真的把票弄丢了吧？我记得我放进来了呀，在不在你这儿？没有。小迪，大家都要入场了。进去吧。那，那要不你先进去吧，等一会儿我找着票了，我跟你汇合。那我先进去，你要是实在找不着票，你一定第一时间告诉我，我看我想办法怎么再给你弄一张。行，知道了，你先进去吧。可是小迪不好吧？那我先进去吧。小迪，你要相信我，真的，我还是最爱你的。我进去，我自己我就能占两个人的位置。我在这等你啊，走啊走啊。哦，走啊走啊。哎，小蝶怎么没有进去啊？你让工作人员去给他送张票，不要说是我送的。哟，这么低调呀？不是你作风呀？哎呀，快点嘛，别耽误他看演出了。我先进去，演出开始之前，我到处逛逛啊。哎，不行不行不行，我给助理打个电话，你不能自己乱走。哎呀，放心吧，我会变装的。这可是我跟赵景轩争取三天才得来的活动，我肯定会顺利上台的。啊，走了。哎呀，哎，你给那个穿粉衣服的女孩送张票，就说是你捡到的吧？啊，好的。
，您就卖我吧。哎，这个价格我真卖不了你。我下次还会来的，我带我朋友一起来。姑娘，你可真是太会讲价了。我呢，也是开张图个吉利，不然这个价格我不可能卖给你的。嗯嗯。待会儿那个大明星表演出来啊，我这人可就多了，到时候啊，低于五百块我是不会卖的。我觉得吧。其实这个古风展根本不需要什么明星代言人，像真正热爱古风的人，就算没有明星来代言，他们也一定会来的。哎呦，像你这个年纪的小姑娘啊，那正是追星最疯狂的时候啊！能说说你这种话，不容易。你难道不追星吗？我不追星，啊，我从来都不追星。我觉得明星效应要是没有正确引导的话，只会让大家对这种传统文化的关注度降低。哎呦。想不到你对传统文化的理解还蛮深呢、啊。哎，为了弥补我心灵的创伤，我想要你头上那个发簪作为交换，如何？这个啊，行啊，这个其实就是我随手做的小玩意儿，你要是喜欢的话，送给你好了。哎呀，谢谢谢谢，真设计，这是红人，真不错。老板，啊，我问你一下，要是想在这摆摊的话，需要什么手续证明吗？哎呦，这个可就麻烦了。这个呢，要先提前提交材料，还得交五千块钱的押金。审批下来嘛，怎么也得两周的时间。怎么，姑娘，你也感兴趣啊？是，我也想来凑凑热闹，就卖点这种手工制作的小发簪啊、小首饰什么的。但是现在看来不太可能了，我连押金都交不起。哎呦。那我先走了，这个谢谢您了，祝您生意兴隆，我下次再来啊，拜拜。拜拜拜拜哎呦，这位小哥，看看要买点什么？我要你手里这个发钗。不好意思啊，这款发簪呢不卖，你再看看其他的。两百，我都说了不卖了。五百，这个真不卖。一千，两千，这三千。客官您慢走，欢迎下次光临，祝您身体健康，长命百岁。这位小姐，我是这次古风展的主办方，恭喜你成为了我们的幸运观众。只要您肯上台表演一个节目，就可以获得五千元的丰厚奖励。五千块？是啊，您是否愿意参加呢？为什么是我呀？呃，因为您的这个入场券嘛，正好是我们负责人的生日，所以如果您不想放弃这个幸运的话，请跟我往这边来。还是算了吧。这次的展会这么完美，我不能成为他的败笔。请替我把这份幸运传递给别人。五千块，五千块、啊。这位小姐，其实我们还有一个奖励，只要您肯上台表演，除了五千块的奖励，我们还将送出在本次古风展上摆摊的资格。摆摊资格？是啊，我们有一个商家忽然因为特殊原因来不了了，所以展位空一个。我们想作为幸运观众奖励一起送出。您真的要放弃吗？不，不放弃，请让我成为这次展会的败笔。啊？我是说，我愿意，我愿意接受幸运，上台表演。那太好了，请您跟我往这边来。Yes。请慢用，谢谢。
，女人。男人？怎么是个男人接电话？你是老大的什么人？你为什么会有老大的手机？小迪呢？对呀。喂，你是谁啊？我告诉你啊，这是我朋友的电话，你最好马上送过来，不然我忘记抓你啊。他把我的电话拿走了，我也在找你的朋友。那，那你和小迪什么关系啊？我们俩住在一块儿。但是我好像拿错手机了。你叫刘二哈对吧？什么刘二哈？就是这个来电的备注啊，哈哈大笑的哈，是哈士奇的哈啊！不是不是不是，那不是重点，重点是，重点是你真的跟老大住一块了？你到底是谁啊？你知道现在马上告诉我，不然我就不客气了。还有还有，你休想借着拿错电话的理由勾搭我家小弟啊！你说完了吗？说完我挂了啊！你居然敢挂！喂，喂。超级不然了。对呀，林小迪居然有男人了。等等，这个时候，如果刘岩也给我打电话，就糟了。你个大嘴巴！切！呃，喂，二哈同学。我也不知道是谁，反正是个挺丧的名字，也不知道是谁有此殊荣。那个，我先接那个电话了，不能耽误大神的正事。呃，没问题，没问题。啊啊，嗯，拜拜。喂，你好。我很不好。直男癌晚期，这就是你给我的称呼吗？大神呀，那这个事故多发区就是我了呗。给我取这么长一个名字，真是没良心！彼此彼此，你现在在哪儿？什么在哪儿？我不是跟你说了吗？我要来古风展，我现在在现场啊！现场？你进去了？你怎么进去的？我能怎？麦迪上台了，请准备一下。好。我能怎么进来呀、啊？我肯定是拿入场券进来的呀。我不跟你说了，我一会儿还要上台表演节目呢。那个手机，咱俩晚上再换回来啊，我先挂了。喂，喂，这不多管闲事吗？哎，为了五千块，可以的，只要我不睡觉，我就战胜我自己。五千块，五千块，五千块，赚钱，赚钱，五千块。非常感谢大家的热情欢迎，我很荣幸能够担任这次展会的形象大使，能为传统文化的弘扬和发展贡献一份力量，我感到无限荣耀。希望通过这次展会，能让更多人了解古装文化，爱上汉服的美。对于传统文化，我们的目标不是复古，而是复兴。希望大家多多关注，多多支持中华传统文化，让属于我们的文化走向全世界。为了给大家一个惊喜，这次我特意带来一位舞伴，希望大家喜欢我们的表演。下面有请我的舞伴，谢谢。
会出现在舞台上呀？既然是你在搞鬼，藏紧身啊！连我和冰儿都不知道你就是特约嘉宾。哎呀，我也不知道啊。今天工作人员说，有一个幸运观众要给我做舞伴。哎呦，没想到是你哦！想给我找死，肯定是你安排的。我安排的，我找死啊！你忘了上一次把我踩死的事情了？也是，你没有那个胆子。要让我知道是你在搞鬼，你死定了！哎，恭喜你啊，拿了奖金，请我吃饭。想得美。就放这儿啊！感受着每一阵风吹过，目送着每一朵云飘过。曾以为他们都只是过客，可那边，那边，把手放那边。你不是跳得好吗？太耽误不行吗？你这节奏，过去这边。来，起，把手给我，快点儿！哎，你、哎、们，哎，哎，哎，哎，哎呀，哎，哎呀，干嘛你撒手啊，大哥？小弟，动不了了，动不了了，残废了，尿不得一辈子了。你再不撒手，我真揍你了。啊，不是，小弟，我还有一个遗愿。你就是这样吸引观众的，大神，你怎么来了？别在这丢人了，跟我回去。不行，我奖金还没拿呢。你想干嘛？放开小弟！陆宇航，我再跟你说一遍，放开小弟！胡闹！你不看看这什么场合？你的钱都不要了，你！站住！哪儿都不许去！一会儿跟观众好好解释一下，这个古风展是你想参加的吧？这可是你好不容易争取来的机会。你放手！你放手！你弄疼我了！你来这里就是为了跟赵默然跳舞的是吗？什么呀？我都不知道他就是嘉宾。我来这儿不就是想赚点钱吗？赚钱？我是今天的幸运观众，上台表演就可以获得在这摆摊的资格。虽然摆摊要五千块的押金，可是只要我上了台就可以获得五千块钱的奖金，这样刚好抵消了，你明白吗？你打算卖东西？我生活不需要钱吗？我装修房子不需要钱吗？如果我能把做的配饰拿来卖一下的话，就可以刚好度过眼前的难关。你的那些小东西会有人买吗？我那些小东西怎么了呀？你以为所有人都跟你一样不食人间烟火是吗？我们都是人，人需要烟火气，越小的东西越能抚慰人的心灵。我懒得跟你说，你自便吧。再见。手机给我。
小小年纪，好浮夸呀、啊！原来你就是我一直寻找的人，原来我们就是彼此的永恒星辰。错过的那段缘分，只因坠落凡间，是忘了相认。